，待罪犯。如云是抛弃女儿，背叛祖国，诈骗千亿，残害同胞一百二十七人，犯杀人罪、故意伤害罪、绑架罪、抢劫罪，一共三十二项罪名，被列为世界十大通缉犯，数罪并罚，现判你为。无期徒刑，你没有异议，我没有异议。法官大人，我有异议。这就是苏云的女儿苏清雅，本案的主要负责人。清雅。苏云，挺住你的身份，你根本没有资格直呼我的名字。这么多年，我做梦就叫你绳之以法。你这样的垃圾，根本不配做我的父亲。当年的事情是我对不起的。你对不起的不只是我，还有整个大夏。法官大人，我要指控苏云犯下一级谋杀罪。背叛罪、间谍罪。十年前，苏云暗中投靠外国恐怖组织血手，还多次参与恐怖袭击，其罪状罄竹难书。我请求将无期徒刑改为死刑，这就是他犯罪的详细证据。这就是他犯罪的详细证据。这位，这位，就是我们安保局的苏清雅，年少有为，大义灭亲，孤身一人前往南洋捉拿罪犯苏云，现已正为督察，而且我已经决定了，正式追求苏督察。可真是好事一桩啊！苏记，赶紧起立，五族人罪状属实，请将苏云列为一级罪犯，证据确凿，即刻执行死刑。面前具有功，全部一天光明。这算是父亲最后的救赎。原谅我没有办法给你一个真相，要是失去，我注定要背在身上。这封信，麻烦交给我女儿，这是我对她最后的帮助了。你真的要拒绝受训？我时日不多了，死前我想为青雅铺一条路。如果我的身份暴露了，青雅这些年的努力就白费。拿下去，收刑。等等。各位，鄙人姓陈，受苏静雅小姐的邀请，来到这审判厅进行最新的科研实验。这就是刚刚研发出来的记忆提取器，能够将苏云的记忆提取并播放出来。记忆提取器吸收危险性极高，会造成极大的伤害。如果试验体意志力不坚定的话，会造成一些脑死亡。既然苏云已经宣判了死刑，那么。就让他为了科学再做出一点贡献。怎么让他们知道真相？我拒绝，我拒绝，拒绝。苏云，你是不是担心自己的案子被翻出来之后造成破响啊？算盘打的倒是响啊！那我直白的告诉你，你现在已经被剥夺了人权，你没有资格拒绝。王督察，苏督察，我刚才经过测试，发现这苏云的意志力是非常的强。为了保证实验的顺利进行，必须将他的意志加以削弱，否则回忆无法正常提取。我倒是有一个办法，来人，把我为苏云准备的礼物给抬上来。这个电影能释放十万伏高压，是我特意定制的。我相信苏云
，他一定很喜欢。王督察，苏督察，苏云已经是戴罪之身，又何必强加重刑？你们这样是不是太过分了？一点都不过分。各位，你们可能没有亲眼目睹过苏云的罪行。苏云曾在我面前家暴我的母亲，甚至还涉嫌将其杀害。但是。根据资料显示，沈冬梅失踪，并没有说是被苏云所杀。我是沈冬梅的亲生女儿，如果她还活着，我相信她一定会联系我的，除非是遇到了什么意外。就算是意外，和苏也脱不了干系，还愣着干什么？把人抬上去！当初，你对我母亲施虐的时候，是不是没有想过会有这一天？青阳，父亲求你一次，送我去寻找。求我？<笑>你苏云居然会求人，我以为你是个硬骨头，没想到你是一个窝子废。这电影能释放十万伙的高压，能把人变成傻子，他苏云肯定害怕。我听说，这机器会带来巨大的痛苦。我就想看看，到底有多痛。陈教授，提醒十年前五月十号的记忆，这天到底发生了什么？啊啊啊一个家暴妻子的窝囊废。苏督察那时候想必一定会很绝望。时至今日，清雅依旧没能从这件事情当中走出来，这是他永远的伤疤。像苏云这种人，让他死是便宜了他，就应该立刻做成人质，扎一金板以儆效尤。人质，这可是古代最残酷的刑罚，要削去四肢，挖掉五官，是不是太残忍？残忍。恐怕大家还没有意识到苏云的恐怖，不过没有关系，我们马上就能看到苏云残害自己妻子沈冬梅的画面。苏云真的杀了沈冬梅？如果没杀，如何解释我母亲这么多年没联系我？不知道我母亲是否还活着？我又没做什么伤天害理的事儿，我都说了，那合同我不是故意签的。我和大男人的有点度量，小心。够了！我听你解释，滚！不能越来越好。以后要是让我知道你接触青雅，我不会放过你。行，苏云，你够装，我走。苏云真的没有杀沈冬梅，王督察、苏督察，看来你们的判断出了问题。那又如何？就算苏云没有杀害沈冬梅，依旧掩盖不了她家暴导致其失踪的事实。我终于知道了，为什么沈冬梅这么多年都没有联系我，就是因为你当时威胁我母亲。你这个罪犯，你为什么要阻止我们母女相见？我是真想让你无忧无虑的活下去。如果你真的是为了我好，当初为什么要卖掉我？什么？苏云要卖掉自己的亲生女儿，没错。苏云的资料中显示，就在五月十号中
，他为了偿还千万赌债，亲手卖掉了自己的亲生女儿。好好的心眼。实验体的精神产生了强烈的波动，需要暂停十分钟，否则将会烧伤实验体的脑细胞。青年，原谅父亲，我不能让你看到这一瞬，我必须保护你。我的记忆、资料里都有。去寻找吧，青年。抗拒回忆，苏督察，这就是你的父亲。没错，苏云就是害怕真相暴露，遭受刑罚。一个自私自利、残忍血腥、畜生不如的人。活该受刑，陈教授，能不能强制启动机器？可以是可以，但会对实验体的大脑造成损伤，带来巨大的痛。我建议强制执行。像苏云这种人渣，只要是活着，就是对这社会最大的危害。苏督察，这强制启动。住手！你们都误会云哥了，他从来没有抛弃过苏金阳，他是个好人呐。你是谁？为什么会出现在这里？他就是赵长泽，当年要买我的人就是他。要不是后来发生了意外，恐怕早就嫁给他那个傻儿子了。我跟你说过很多次了，我当初只是受了云哥之托照顾你，那二十万，那不是卖女儿的钱呐、啊。长河，谁让你来这儿的？云哥，我不能看着他们污蔑你呀、啊！污蔑？你的意思是，家暴妻子卖掉女儿，欠债千万的人是一个好人？而唯一对我好的母亲是一个坏人，你亲眼见过这一切吗？虽然我没有见过，但是我很清楚云哥的为人。当年我们在部队的时候，云哥是我的上司，我从来没有见过像他这样的人。他从来不会欺负新人，对我也是百般照顾。对了，他有一个特别珍贵的东西，那就是一张全家合影。他跟我说过，只要等他退伍之后，他要做一个好父亲。好上司、啊，我相信云哥，他肯定是有他自己的苦衷的。你说的好男人，就是家暴妻子、卖掉女儿、背叛祖国、残害同胞。赵长河，你是不是脑子糊涂了？我清醒的很，苏锦阳，难道你忘了云哥对你的好了吗？即使他有千般好、万般好，也顶不过一个错误。如果苏云是被冤枉的，他为什么不说？他为什么要想方设法阻拦我们提取记忆？因为他心里有鬼，他不敢。他就是一个怂包，一个窝囊废，一个令人发指的罪犯。苏云，我问你，刚才回忆里的合同到底是什么合同？青云，算我求你，不要再窥探我的记忆了。不说实话。好，陈教授，启动仪器。今天我一定要知道真相。今天我一定要知道真相。不要了，苏静雅，你父亲年纪这么大。身体这么虚弱，如果强制启动机器的话，你难道想看他变成傻子吗？他这样的人变成傻子也是对他的仁慈。苏督察还没看清楚吗？两个人在合起伙来演戏，想要博取你的同情啊！陈教授说的没错，像他们这种双手沾满罪恶的人，一句话都不能信。立刻启动一切！不要了，不要！好了，可以开始。徐哥。这些人居然居然敢如此对待我大侠的英雄，犯了，简直是犯了天了！安保局的人这些年尸位素餐的蠢货是越来越多了呀！如果今天苏云真的有什么三长两短，竟然要让底下所有的人都跪在苏云的坟前以死谢罪，将军。要不要我现在就把苏云救回来？不必了，就让这场戏这么演下去。我倒要看看这帮安保局的蠢货
究竟怎么收场？向北河，苏云欠我那一千万，什么时候还？我全部身家都给你了，再宽限几天，凑齐了一定给你。他们废话，给我打！啊啊啊、我就知道你还不起。喂，我不是来找，我是来找你女儿的。你给我买卖合同！你女儿马上就要得到器官，卖到东海那里去。叫苏云疯了，出去！苏云要把金雅卖到公海当血奴。畜生，不为人父。来人，把苏云扒皮抽骨，做成人质。就让我最后一次。苏队长，只能为他。我母亲怎么了？快看记忆。相爷，苏云这个窝囊废，不如一并卖到公海当水牛吧。没想到卖掉亲生女儿的是沈冬梅，不可能，一定是有什么误会。我母亲不是这样的。我也相信沈冬梅不会做出这种事情，接下来的事情肯定会有反转。一定是苏云签的合同。我母亲接近向北河，是为了拿回合同保护我。金雅分析的没错，沈冬梅是一个好妈妈，她为了金雅的幸福。不惜卖掉自己的嫁妆，来帮苏云偿还赌债。试问这样一个人，又怎么会做出卖女儿的事情？一定是这样的。继续看。向北河，你居然闭嘴！向爷有心配侮辱。哎，别这么暴躁。你老公离死也不远了，让他骂几句也无妨了。金雅是你的亲女儿，丧尽天良的事，你怎么做得出来？我丧尽天良。你摸着心头问问，我跟你这么多年，我得有多苦？我想过点好日子，有什么错？金雅是我生的，我想让她怎么样就怎么求求您放过金雅，有什么冲我来？金雅，她就是个拖油瓶，就是个累赘，不如一到卖到公海，我还能干出你媳妇。啊，大哥都看见了吧？真正伤害苏金雅的，沈冬梅啊！报告大人，五十几万，撤销对于哥的控诉，改判无罪。没想到啊，这就是苏云苦苦隐瞒的真相，而那份文件却是沈冬梅签的，而且他居然嫌弃自己女儿是个累赘。赵长河，你的申请无效，苏清雅才是本案的控诉人，认清自己的身份。可是，长河，不要再说了，你回去吧。金雅，我隐藏真相，是怕你知道结果会伤心。你那么爱母亲，肯定接受不了这个结果。金雅，你还好吗？我引以为傲的妈妈，怎么会是这样的人？这种打击，无异于摧毁了苏督察这么多年的信誉。一时间的情绪失控，也是正常的事情。毕竟人心都是肉长的。苏督察，现在看来。本案还有继续下去的必要吗？当然要继续下去。难道你们忘了，我母亲之所以变成这样，也和苏云有着直接的关系？没错，要不是苏云赌博欠债千万，沈东梅又怎么会走上绝路？苏清雅，你这是误会云哥了呀！就算我误会他又如何？我母亲只是签了合同，并没有卖掉我。难道是苏云家暴妻子，导致我母亲失踪，还卖掉亲生女儿？这样的人渣，他们的该死！苏督察说的没错，沈冬梅并没有确切的犯罪经过，但苏云家暴妻子，致使妻子失踪，却是铁证如山。你们怎么能这么冤枉云哥呢？啊！你们也看见了，云哥为了这个家，付出了这么多，他不是坏人呢。赵长河，你可真是苏云养的一条好狗啊！他赌博欠债千万，家暴妻子，卖掉女儿，反倒成了好人。沈冬梅只是做了一点小小的错事儿，就成了坏人。无论经历任何事情，苏云都不应该家暴妻子，造成其失踪。究其原因，不还是因为苏云窝囊，不能给老婆孩子更好的生活？这样的男人，真给我们男人丢人。云哥，他们，长河，不要替我辩解，你有自己的生活，回去吧。云哥，居然可以站着死。
但不能受这样的侮辱啊！赵长河，你怎么如此维护苏云？该不会是你也触犯了律法，害怕受到牵连吧？你胡说！我只是金云坑，讨回公道。公道？你的公道证据呢？拿出来呀！我闭嘴吧，王督察。什么时候狗也有资格说话了？陈教授说的没错，赵长河很有可能是苏云的从犯。来人，把这狗东西给我绑起来！王源，你除了会颠倒是非、冤枉好人，你还有什么本事？你放开长河，有什么错误了？害他是无辜的。替你说话的人就没有一个是无辜的。等记忆播放完毕，你和苏云一同判处死刑。这么一闹，我倒更有兴趣看接下来的内容了。而且，我怀疑当年苏云赶走沈冬梅，那就是为了独占卖掉女儿的二十万钱。没错，否则苏云为什么要阻止我母亲接触我？肯定是担心事情败露，我母亲报警。齐亚，你是傻了吗？你既要卖掉，他怎么会联系你呢？当时的情况下，我母亲明显是被江北河骗了才签的合同。我提议，接下来的这段回忆，先播放苏云欠赌债内容，我让大家看看。他这副嘴脸，我没意见。哎，怎么搜索不到啊？苏云，你在抗拒回忆？我的记忆没有什么值得观看的。你有什么资格抗拒？宋督察，起诉电仪。将军。安保局的人是不是都疯了？苏云是我大夏的英雄，怎能承受如此的折磨呢？要是没有苏云，我们这些人怎么能享受如今的和平啊？反了天了！折辱苏云，就是在侮辱我大夏国的脸面。将军，我现在就去公布苏云的身份，不能眼睁睁看着苏云承受如此酷刑啊！你现在下去要乱这趟浑水，也许我们可以利用这次机会，为苏云再次证明。怎么样，苏云？这十万伏的高压电椅是不是让你锁上了天啊？宋督察，苏云的意志力已经降到了最低。你们，你们怎么可以这样对待云哥呢？他不是坏人呐，他不是坏人。赵长河，我知道你们想利用清雅的同情心犯案，但是你和苏玉的演技实在太拙劣了。一个傻，一个蠢，真是好兄弟呀、啊！不如把你们弄去做杂交实验。正好我家的猪圈还空着，可以免费饲养苏云和赵长河。不急，先进行试验。陈教授，可以继续。记忆开始。小的叶小峰，啥档次？还吃成饺子了？别吃了啊！跟你说个事儿，你老婆呀得劲儿。嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿小浪急了，你劲儿不是挺大的吗？过两天再过来一趟。嗯。<笑>你到孩子里说这些，出去说。他们以为你谁呀、啊？你配跟我这么说话？你老婆赔了我三万。我就免你二十万的利息，剩下的钱一个月给我还清了。一个月？不是说好了三个月吗？他妈欠钱还有理呢？今天不给你颜色瞧瞧，就不知道我像一个什么了。给我走！苏云，我我让我记得祖先。最讨厌这种欠祖债、欺负老婆孩子的人了。苏云，你说什么来着？这家暴男、杀人犯。就是这个坏人，这都看到了吧？苏云根本就不是一个好人，他就是一个自私自利的败类。我母亲为了给他偿还利息，还被他逼着去陪睡。而最可悲的是，即使沈冬梅付出这么多，换来的却是苏云的辱骂。我单方面提出抗议，像苏云这种败类，判死刑太便宜他了。王督察，我提议继续将苏云制成人质。帮蠢货
，你居然还不够，还想把我大夏的英雄制成人质？将军，我大夏可曾亏待过一位英雄？苏云他不该受到这样的折磨。据资料显示，欠下赌债的那个人，他根本就不是苏云呐。苏云曾经是我手下最精锐的兵，他的性格我可以了解。你给我瞪大眼睛盯好了。如果他们今天真的敢对苏云下手，有一个算一个，全部给我打入死牢。将军，我有些不解，难道英雄注定都是无名的吗？苏云为我大夏牺牲了这么多，可如今他……谁说英雄无名啊？我也曾经想为苏云受洗，任命他为安保局下一任的负责人，可惜被他谢绝了。是的，苏云说，他要用他的死，为他的女儿铺一条路。苏青雅，真是有一个好爸爸。可惜啊，苏云没有一个好女儿啊。宋部长的提议，正是时候。反正苏云也是将死之人，不如让他先好好爽一下。不可，人质可是古代最残酷的刑罚，你们这么做是不是太过分了？而且。根据刚才的回忆，苏云并没有你们口中所说的那样的可恨呀、啊，没有那么可恨。哼，坏人从来都不会把“坏人”两个字刻在自己的脸上。而且，苏云如果真的是一个好人，又怎么会对抗记忆提取器？没错，苏云从一开始就对提取回忆十分抗拒，这可是发案的大好机会，但苏云却千方百计的阻挠。这只能说明，在他心中还有着不为人知的罪恶行为。他怕我们知道了，他就再也没有机会翻案了。没错，所以我才提议将苏云做成人质，如此一来，便能杀一儆百，一记效应。你们这些刽子手，你可，你们是在保护金雅，在选择犯罪回忆啊？保护我，赵长，你真可笑。如果他是在保护我，他为什么把我卖给你？我跟你说，他没有将你卖给我。如果他没有卖我，你为什么要给他二十万？那二十万，那二十万是云哥托我卖了他的功勋章换来的钱呐、啊！你真是满口谎言。功勋奖章是大夏最优秀的士兵才配获得，他一个无脑废也配？苏云，你真让我恶心。如果你承认当年卖了我，我还敬佩你是个男人，但你却想利用亲情。让我撤诉？不可能！我从来没有想过要翻案，我只想平静的死去。青阳，如果你还认我这个父亲，就了却我的心愿。休息！你不会真的以为，你刚才回忆里表现出那么一丁点的父爱，能让我感动吧？我告诉你，我母亲早就为我准备了一份成长基金，我能有今天，全靠我母亲的抚养费。本来我以为只有苏云是个好男人，但母爱确实伟大。沈冬梅虽然被迫签了合约，但我想她的心里面，可能是一直爱着她的女儿啊。但就是这样的一位好母亲，却碰上了苏云这样的人渣，一个能将自己老婆送给别人当玩物的窝囊废。苏云就是一个自私自利的人，他心中想的只有自己。根本不可能为了女儿去牺牲。法官大人，陪审团申请将素云制成人质。不要，不要！你们不能这么对待云哥呀、啊！赵长河，这里不是你狗叫的地方，把他给我拖下去，赏他几鞭子！不要这样对待云哥！放开我！放开我！不要！长河！长河！长河！长河！看好了，这就是帮苏云做伪证的下场。还愣着干嘛？去叫刽子手来给苏云行刑。等一下，人质是大夏最严重的酷刑，不能轻易使用，除非这个苏云做了更过分的事情。凡事都有先例，不妨我给大家剧透一下。接下来，苏云会逼我的母亲卖掉房子，并实施家暴。如果苏云真的如此残忍地对待了沈冬梅。结合他之前的罪证，我可以考虑。陈教授，请继续播放。我已经等不及
，想看素云被做成人质。别急，别急，回忆继续。嗯、走，妈妈别哭啊！你说，咱们娘俩的命怎么这么苦啊？摊上你父亲这么一个窝囊废，当年，当年我真是瞎了眼。窝囊废，没出息，就知道欺负咱们娘俩。不行，房子不能卖。你把房子卖了，我们住哪儿？你要敢卖房子，我就跟你离婚！啊！家暴了，夫人家暴了，救命啊！法官大人，证据已经非常明显了。我觉得人质之刑就应该用在这种人渣身上。既然如此，我宣布，等等。是我买房子，这债你还得清楚。钱借我赌债的，不是苏云的，不是苏云的，这是都没。<笑>这个合同上的名字，还真的就是沈冬梅。难道说是苏云一直在帮她的老婆还赌债？那她就真的是一个好男人？没错。林哥，他一直是那样默默付出的人。青雅，你真的误解你父亲了呀！我误解了苏云，不可能。我想起来了，是苏云逼我母亲签下合同的。我也觉得是这样。苏云做人毫无底线，肯定是他强迫沈冬梅将名字写在欠款合同上的。如此一来，就算他还不起，也可以让沈冬梅背锅。由此看来，沈冬梅勾结向北河。的确情有可原，毕竟是苏云将他逼到了这个地步。你们这种胡说八道！明明是沈冬梅，她欠债在先，沈冬梅才是坏人呢。赵长河，你还真是不见棺材不落泪啊！那好，我今天就让你彻底死心。陈教授，播放前一天的回忆，我要让大家都亲眼看到苏云是如何逼我母亲签下那份合同的。等等，苏杜卡。我有一点疑问，为什么你一直这么笃定说是苏云逼迫你的母亲签下这个赌债的？难道说当时你也在现场？当时我并不在场，不过这些事情都是我母亲亲口告诉我的。可是，假如说沈冬梅她是一个坏人，那她很可能就在骗你。怎么可能？你以为我母亲是苏云吗？我相信我母亲绝对不会骗我。没错，我跟清雅站在一起，我也相信。沈冬梅不会欺骗清雅，一切都是苏云的过错。苏云，你到底还是不是个男人？明明是你犯下了这一切罪恶，却不敢站出来承认自己的错，怪不得别人都笑话你是窝囊废。你呀、啊，活该！我对于所有的事情都已经认罪，不要再进行实验了，让我安静的去死。严哥，他已经承认了所有的罪，他只是想安静的离开。而你们呢？却步步紧逼，要去他的记忆。是哪条狗在这里叫的这么大声？怎么？那按照你的推断，我们这些人反倒成了坏人了？真是可笑！我们逮捕的是顶级罪犯苏云，却被倒打一耙。赵长河，你这顶帽子，我可不敢戴。王统察，不必多言，接下来的回忆会打消所有的质疑。<笑>这里一共一百万，你说说看，数额对不对？<笑>苏云，行，你小子果然守信用，这钱分文不差。<笑>手下全部积蓄，被你拿去赌场。哎，这下大家可以看到苏云的嘴脸了吧？赵长河，你先别急，等一下我会让你和苏云一同受刑。这不可能，云哥不是这样的人
。神偷美，你老公拿钱来赎你了。没事吧？别急啊，苏云，有件事我得跟你说清楚了。你老婆在我这儿欠的不是你，而是你千万什么？而是你千万什么？这一千万呢，限制三个月还清了，要不然你老婆就等着坐牢了。记住，欠债还钱，天经地义。赵长河说的没错，这个欠款就是沈冬梅欠下的，而他一直在欺骗你啊，苏督察！怎么可能是这样？沈冬梅不是一个好女人吗？真的欠了千万赌债。静，静，你没事吧？我没事。被自己的亲生母亲欺骗，确实不是滋味。但是，像苏云这样的罪犯，居然还有如此温柔的一面，实在是难得。我就说你们误会云哥了吧，云哥，你终于能洗清清白了。清白？还什么清白？赵长河，今天苏云站在这个地方，不仅仅是因为一个罪名。别忘了，他还卖掉了自己的亲生女儿。没错，而且就算是沈冬梅欠下了千万，那又如何？苏云卖掉房子替自己的老婆还债，这不是理所应当吗？他一个男人，居然连一千万都还不起，真够给男人丢人的。各位别忘了，坐在电影上的这个苏云是国际知名通缉犯，精通各种骗术，你们千万不要让他给骗了。安静，陈教授说的不错，这一切都是骗局。什么？这怎么可能？难道回忆里的画面都是假的吗？回忆当然是真的，我也相信陈教授的仪器不会有问题。我说的骗局是苏云和赵长河。首先。赵长河不请自来，扰乱法庭秩序。只要是对苏云不利的消息，他都不由分说，全盘否认。以此，要暗示各位，苏云是冤枉的。当然，大家信不信不是最重要的，重要的是要在大家的心中埋下一颗怀疑的种子。这样一来，就能激发大家的同情心。苏云犯案，不得不说，这场骗局的确做得不错，就连我。差点上当。苏督察分析的没错，看来这一切都是一场骗局。怪不得，怪不得赵长河一直请求法官大人撤案，他果然是苏云养的一条好狗。你在胡说什么呀？我跟你父亲那是战友，我只是想让他记得离开。赵长河，我来之前已经查了大夏的兵役记录，上面根本没有你和苏云的名字。就在你说苏云卖掉功勋奖章的时候，你就露馅了。我们是特种部队，不登记在外，查不到也正常啊。我作为安保局督察，怎么会有我接触不到的信息？赵长河，你的谎言再也不会有人相信。苏军，赵长河所说的这支部队，是不是传说中的乾隆卫啊？没错，乾隆是我大夏国的重臣，苏云和赵长河都是我亲自教导。乾隆承担着护国的重任，每一位成员都不要保持神秘，隐藏其身份。别说是他苏清雅了，就算是安保局的负责人站在这里，也没有资格知道每一位乾隆卫的姓名。那赵长河已经把话说到这样了，这苏清雅她还是不信。哎呀，真不明白苏云为什么这么多年来要牺牲自己成全他。可能是出于一个父亲对于女儿的亏欠吧，毕竟国与家实在是难以平衡啊。可是，据我了解，苏云虽然这些年为了我大夏牺牲了自己的家庭，可这些年来她从来都没有亏待过苏晴雅呀，甚至还在暗中的指导她成为一个优秀的执法员呢。但苏云从未对苏晴雅讲过这些。也许从一开始他就预料到会有今天，还要用自己的牺牲换取女儿的成就。不愧是苏督察，明察秋毫，慧眼如炬。我们啊，差点上当受骗了。对了，王督察，对于这种骗子，咱们安保局是怎么处理的？那自然是要对其进行刑罚，然后丢入水牢之中。那不得让赵长河好好的感受一下？省得他在这里妖言惑众
。当然，还有苏云，说好的至诚人质，却让他拖到了现在。宋红茶的提议非常好，我可以满足。来人，先将赵长河的四肢打断，然后将苏云做成人质。放开长河，他是无辜的，有什么事情冲我来，冲我来！这是审判庭，不是你苏云称兄弟情义的地方。既然你们两个联手演了这出戏，就要为今天付出代价。还愣着干嘛？赶紧行刑！云哥，对不住了，是我无能，没能让你安静的离开。长河，你这是何苦？把自己给打了进来。云哥。我们是兄弟，他没有撒谎，他真的没有撒谎。那二十万是我用工薪账换来，跟长河没有关系。苏云，你可真够蠢的，到现在这个局面还在撒谎。等一下，我发现了苏云有一小段隐藏的记忆，家暴沈冬梅那晚，与赵长河有过短暂的沟通，这里面。很有可能隐藏着揭开苏云谎言的真相。陈教授，赶快做好准备。苏云，你的意志力再强，也逃不过我的机器。黄督察，我已经准备好了。不放记忆，我要让苏云求生不得，求死不能。啊啊李哥，怎么了？沈冬梅要把青阳卖给湘北河，他现在很危险。我想让你带他到湘桥躲一段时间。湘北河这个王八蛋，我就弄死他！来，不用，帮我照顾好青阳。这是我的工薪奖章，价值二十万。你帮我出手。林哥，这是你出生入死，你没有换的，他就不能卖啊！留着也没用了。青雅上学肯定要用钱的，这钱作为他成长基金吧。你看，你是想向北河不出，青雅就不会安全。云哥，你不能去啊！他的背后是传入的一血压，国际顶尖犯罪集团。你要是贸然行事，那太危险了。那青雅怎么办？我自有分寸。帮我照顾好青雅。都看到了吧？啊，都看到了吧？那二十万是云哥卖了新工厂换来的钱呐！你们，你们该怎么解释啊？赵长河，你还想要解释？你也不撒泡尿好好照照自己？我和清雅是安保局的督察，你也配得到我们的解释？那你们，你不能诬怨明哥呀！啊！他没有卖女儿，也没有欠赌债，更没有对不起苏督察。这一点我支持赵长河。苏督察刚才提到的那个成长基金，就是苏云卖掉功勋章的那个二十万。苏云，我身为一名书记员，我不由好奇地问一下：功勋章往往都会颁给那些功勋卓著的人，你究竟做了什么？十五年前，我还在部队服役的时候，杀死了几个毒贩。没错，那是一个制毒窝点。当时云哥。为了牵制敌人，自己扛着弹药包，他又冲了进去，结果他身中重伤，提前队伍了。抛开你做的那些错事不说，这一点你确实无愧那个奖章。说这些都没用，我的事情你们都知道，就此结案吧。我觉得确实没有必要再继续看下去。结案？不可能，书记员先生，你不要中了苏云的诡计。根据我们调查，苏云。根本就没有杀死向北河，反而成向北河身边的一条狗。什么？向北河没有死？可是刚才回忆里面，苏云明明信誓旦旦的要说要找他复仇。大家猜一猜，为什么苏云想要结案？因为他怕接下来的回忆暴露自己的罪行，从而无法逃脱刑罚。还是宋督察看得明白，没错，这就是他想要结案的目的。他口中的复仇只不过是一句空话。根据线索成员口供，苏云投靠向北河后，表面上以山区捐款为掩护，暗地里贩卖山区儿童。云哥，这是真的吗？是真的，真的
，那不是真的。云哥，我知道这肯定是，心里有苦，说不出来，对不对？我认识的云哥不是这样的，可不是。庄长河，既然你还不死心，那不妨让我们亲眼见证。苏云，以后该是相爷我好好干，荣华富贵少不了你的。感谢相爷栽培。不过我的钱可不能白拿，这个月学手要求送过去十个人奴，明天你打着捐款的名义去贫困山区给我出十个孩子回来。都听相爷的。来几个手脚麻利的，跟着苏云一块儿去。相爷放心。各位，大家看到了吧？你们眼中的好男人苏云，他就是一个拐卖人口的畜生。你，畜生！亏我还替你说了那么多好话，你居然做出这样的事情！还记得之前我说过吗？被赵长河带去乡下的时候发生了意外。这一切都是真的，大家都看清楚了。这就是苏云的真实。现在不会还有人对他抱有同情心吧？王队长，准备动刑吧。好。法官大人，我有话要说，你们不能这样侮辱苏云。他，他是一位英雄。你谁呀、啊？我叫兰香，住在山区。我们村子很穷，孩子们没有办法上学。是苏云捐赠了六百万，帮助我们改变了命运。他不是你们口中的坏人。你怎么来了？恩人，我替大家来看看你。我不知道苏大哥是否真的犯了那些罪，但你们不能因为苏大哥曾经帮助过我们，就对他施以暴行。我们村子的人是不会答应的。山区来的，真的假的？山区离咱们这个审判庭有几千公里啊！进入法庭需要实名认证。没错，这个叫兰香的确实来自贫困地区。看来真是山区来的。难道？这次也是咱们误会了苏云，误会，这世上哪有那么多误会？刚才视频还不够明显吗？苏云她就是打着捐款的旗号在贩卖人口，而她就算是从贫困山区来的，也很有可能是苏云的徒。没错，这种概率很大，毕竟已经出现了一个赵长河，再出现一个兰香也没有什么意外的。不愧是顶级罪犯，嘴里说着认罪伏法，求我们给个痛快。实际上，早就已经准备好了如何犯案。我不是你们想象的那样的，我来这儿见苏大哥，就是为了想见他最后一面，为他送行的。这一声声的苏大哥，让人真动惊，我差点没理感。你说，不是坏人，是被冤枉。好，那证据呢？证据在哪？我，我没有证据。没有证据。住手、啊！他是无辜的，为什么抓他？真是可恨！三番五次的为身边的人求情，你该不会认为自己感动好吧？你现在什么身份，你不知道吗？你在我手中就是个玩物，我随时随地能让你死。跟我谈条件？呸！我要是没记错的话，你叫兰香是吧？刚才抓你确实有些草率了。现在我以安保局高级督察的身份告诉你。你涉嫌扰乱审判庭秩序，且有包庇罪犯的嫌疑。按照规矩，我现在进行对你拘押。来人，拿下！够了，我相信兰香是个好人。你们两个放开他。没听清楚司徒傻的话吗？松开。你好，兰香，我是本案的负责人苏清雅。刚才播放回忆画面的时候，你应该也看到了，苏云给你们捐款。是受向北河的指示，北河，你还要帮他说话。可是我看到的苏大哥，他不是这个样子的，他是在骗你。他接近你的真正目的，是要偷走你们的孩子，卖去东海当血奴。真的假的？苏大哥帮助我们，就是为了偷走我们的孩子。没错，你仔细想一想，当时是不是有很多孩子走丢？确实有一些无父无母的孤儿走丢，但是当时大家都没有在意，毕竟那些孩子都没有人管。这就对了，苏云就是打着给你们捐款的名义，暗中将那些孩子的器官挖走
，这不是真的。苏大哥对我们是真心的，他还帮我们盖学校，他怎么能做出这种事情？那些都是苏云的伪装罢了。我是他的亲生女儿，我了解他，他就是一个人面兽心的败类。向北河是我亲手抓的，苏云他的的确确利用你，他给你们捐款、盖学校，全都是骗你们的手段，好让你们忽略掉那些被他抓去公海、卖掉器官的孩子。你现在知道了这些事情，还相信苏云吗？<笑>你不用担心，苏云会在事后报复。他现在已经是个将死之人。我知道，真相有时候很残忍，但总要学会接受。我相信苏云。什么？南香，我再给你一次机会。如果你还是选择相信苏云，我也没有办法救你了。我不能昧着良心。苏大哥，他真心帮我们，在我们最苦难的时候。只有苏大哥在真心帮我们，反倒是你们，就凭着一段回忆就对苏大哥定罪，不分青红皂白。王督察，我收回刚才的联名。这个女人很有可能是苏云的同党。对于这些人，果然不能施舍任何善行。苏督察刚才一片好心，居然被反咬一口。这一切都是你咎由自取，怨不得任何人。法官大人，我认为兰香是罪犯苏云的同伙，所以我希望。你能给他也定罪？没错，他明明知道苏云贩卖人口，却依旧为其脱罪，很明显就是脱罪。现在证据还不足，盲目定罪不符合规矩。这个事情好办，只需要继续播放罪犯苏云的回忆就可以。当年人口买卖的案子是我亲自操办的，所有的细节我都了如指掌。接下来，罪犯苏云就会贩卖人口，走上罪恶之路。陈教授，播放声音。将军，如果王源所说无误的话，当年苏云真的参与了人口贩卖吗？你们都太低估苏云了。你们都太低估苏云了。您的意思是，当初苏云带走的那些孤儿，如今都在我的军中效力，是一支专属大夏的神秘部队。苏云果然还是那个苏云呀，永远不会让人失望。当初他带着那些孩子来找我的时候，就连我都没有想到，他居然能在邪兽的严密监视下完成偷梁换柱。也许只有这样的人，才能成为我大夏的守护者。邪天妒英才，就连这样的英雄，也会饱受癌症的侵行，就这样了。这村子看起来挺穷的，丢两个人不会有人发现。苏云，动手。好。苏大哥，人我都带来了，你数一下对不对？不错，这是二十万，你查一下数目对不对？剩下的钱我分批带过来给你。啊，我相信你，孩子们，叔叔要带你去吃好吃的，跟叔叔走。走吧，跟我上车。树木对上了，咱们这个月的业绩。啊，走，回去找相爷。我还以为这个人是个好人，没想到王督察没有猜错。兰香果然是苏云的同伙，刚才竟然还可怜。法官大人，这下子不用再继续看下去了。兰香伙同罪犯苏云贩卖人口的罪名已经坐实。如果回忆属实，兰香确实为苏云同伙，哦、当判处死刑。不，这些孩子都是送去福利院的，并没有卖掉，你们一定是误会了。人证物证都在，兰香，你还想狡辩？记住，这就是你私通苏云的下场。把他给我抓起来！把他给我抓起来！住手！苏渊，你还真是个扫把星，每一个接近你的人都没有好下场，无论是我母亲，还是周长河，亦或者兰香。君雅，我是一个将死之人，没必要骗你。他真的是无辜的，你们就放了他。无辜？你说无辜就无辜？刚才的回忆大家都看到了
如果他是无辜的话，怎么会说那些？一切是村里给学校用的，所以你的嘴真硬。事到如今，还在演，你该不会认为我们这些观众都很蠢？根据我们的调查，你可是将好几亿存款转移到了国外，这些钱不会都是用来盖学校的吧？我不知道，你自己的钱。不知道去向，看来我得好好让你爽一爽。等等，我有事情要问素云。素云，那些孤儿父母卖去了哪里？那些孩子，如今在这些秘密的。他们当然被卖去了公海。不，根据我们的调查，那些孩子并没有出现在公海的买卖名单里。你到底把他们卖去了哪儿？没想到。名单你们也找到了，我们手里面的东西你们想的还要多。说，那些孩子到底在哪？你为什么要保持沉默？我在问你话，回答我。秦雅，看在我是你父亲的份上，别追问他们的小，他们过得很好。过得很好？你这话什么意思啊？王督察，对待这样的人，我觉得惦记对他太仁慈了。那正好，我们这里还有一套刑法，来人。素云，我再给你最后一次机会，要么你现在告诉我这小孩到底在哪，要么我把你十根手指全部掐断。好，我看是你的嘴硬，还是你的骨头硬。有理。有理。王督察，这货会不会太残忍了？你和罪犯讲人性。怎么，舒居言先生？难道你想成为犯罪分子的雇员？王督察，请注意你的用词。苏云如果真的犯了罪，那他就死不足惜。没错，对待苏云这样的罪犯，就不能抱有任何的同情。想想他犯下的罪行和那些被他害死的人，要不是法官大人不同意，我都恨不得立马亲手把他做成人质。王督察，你是不是忘了这里还有一位苏云的同伙呢？我认为应该一并受罚。啊，对。我差点忘了这个女人，来人，让苏云的同伙也感受感受我们安保局的电影。来，各位，这就是我们安保局对待罪犯的手段。苏云，那些孩子是无辜的，即使他们死了，我们也要找到他们，这是我们的责任。你只要说出他们的下落，就不用再接受刑罚了。还在嘴，有理！哇！放过他吧，他真的什么都不知道，他是我。你说不知道，真的不知道？我怎么觉得这个女人知道很多秘密呢？不着急，等你享受完，我让她她继续讲。云哥，云哥，你们放开云哥！跟这种人废什么话？你们两个没吃饱饭吗？王督察说了，要用力的夹。对，就是这样，就是要狠狠的折磨他。云哥，这不能这样对待云哥呀！别弄死了就行，毕竟实验还要继续嘛。放肆，真是放肆，连我都没有资格伤害他，他们居然要断他的食指，简直是大。昊天死不足惜，将军，现在怎么办？总不能眼睁睁看着苏云的食指被折断吧？刘秘书，我命令你现在就拿着委任书下去，向他们公开苏云的身份。我要让他们知道苏云的真正身份，我要让他们知道他们惹的到底是谁。明白，我这就下去公布委任书，还苏云一个清白，还苏云一场清白。刘秘书，情况有变，看来我们暂时无法公开苏云的身份。将军，到底是什么事能比挽回我大夏的颜面还重要啊？刚刚接到内线的消息，就在下面的法庭之中，隐藏着一个血手的余孽，这代号
。血手的余孽，这不可能！我记得血手当初已经奉命了，怎么可能还有余孽还能混在审判庭呢？血手是奉命了，但并不代表血手的人都死绝了。这些吸食我大侠血液的蛀虫，早就已经暗自结党，随时准备卷土重来。而隐藏在这些人当中的这位间谍，就是这些余孽的首脑。啊，真没想到啊！这些人如此疯狂，居然有血手的余孽能混到审判庭来。将军，现在怎么办？这些血手的余孽肯定是冲着苏云来的。咱们不能着急，否则定会打草惊蛇。不如将计就计，静观其变，坐看这出戏演下去。我相信那个血手的余孽定会露出他的狐狸尾巴来的。可是，毕竟在苏云身上还背负着一件能够左右我大侠命运的秘密呀、啊。而且，这个血手的余孽肯定是为了这个秘密而来。不用怀疑。这就是他们的目的。不过，舍不得孩子套不住狼，我必须抓住这次机会，否则我们将再也抓不住这个孤狼了。将军放心，从现在的每一分钟，我都会死死的盯着下面，必须要找出这只孤狼。苏云，被折断手指的感觉不好受吧？我告诉你，这还只是开始。如果你还是拒不肯配合的话，我会亲手将你做成人质。阿强，虽然你刚才辜负了我对你的信任，但我还想最后给你一次机会。只要你告诉我那些孩子到底在哪儿，我非亏你还是苏大哥的亲生女儿。我要是他，早就把你掐死在娘胎了。找死！来人，把他的手指也给我夹断。王督察，这样做是不是有些不妥？没有什么不妥，我们一切都是为了真相。动手！我求求你们，求求你们放过他！他是无辜的，他才是无辜的！我求求你，丫<笑>头，你真傻！大哥，我不傻，这一辈子能和你死在一起，是我最快乐的事情。求求你们放了他！给我夹，狠狠的夹！我倒是要看一看，还有谁帮苏云说话。这个女人和苏云的嘴一样硬的厉害，都这么疼了还不肯松口啊？那就不要怪我。刚才你们对苏云都这么狠心，怎么现在对一个女的开始怜香惜玉了？去呀、啊！你放了他吧，他不知道。我想，你们不要这样。别加了，别加了呀！人都晕了。<笑>怎么这么脆弱啊？嗯，我们都还没得到线索呢。陈教授，我们想要知道那些孩子的想法。没问题，挖掘犯罪事实，寻找案件真相，协助安保局更好的维护治安，这些本就是我的分内工作。苏云，你真的很蠢，你以为真相是你想隐瞒就隐瞒得了吗？你别忘了，我们可以随时提取你的记忆，你在我们面前。没有任何秘密可言。苏云，被夹断食指的滋味不好受吧？苏云、啊，你这是何苦？何苦、啊？从你抛弃我的那天起，我就发誓一定要让你付出代价。苏云，你父亲没有抛弃你，他的记忆不是看了吗？赵长河，你是不是忘了？我被你带到乡下的第三天就被绑架了。我当然记得。你在你被绑架的时候，我找你找的好辛苦啊！直到我看到你成了植发烟，那是因为我命好被人救了。而且我怀疑被绑架的事，就是苏云一手策划。什么？还有这种事情？没想到这个苏云加入血手组织之后，心肠变得这么歹毒。没错，你看他都不敢正面回答。不过我身为督察，自然不会诬陷任何人。当务之急是要先找到那些孩子的下落。陈教授。可以开始。都别出声，不许摘下头套，一个抓着一个跟我走。快点！
，人物都带过来了，一共六个。我就知道这件事情应该交给你去做。不错，你做的很好。携手那边你不用担心，那些蠢货我自有办法对付。好，下一批孩子什么时候送来？三个月后吧，不能太频繁，否则会引起人的怀疑。好。苏云。这就是你所谓的孩子们过得很好是吗？你这不就是把他卖了吗？这个满口谎言的畜生！照我看，断食指还是太仁慈，让外面人知道，还以为我们轻饶罪犯呢。不过，这也侧面证明了兰香确实是无辜的，毕竟她都没有出现。书记员先生，你可能太武断了。兰香没有出现，那是因为她负责的是下游环节，并不参与贩卖人口。陈教授，这个人为什么看不见脸呢？将军，画面里那个人看着好熟悉啊！难道难道是甄子云？没错，当初负责接送这批孤儿的人就是我。可是为什么看不清脸呢？这个答案还不简单吗？当然是素云为了保护我了。这小子就算是到了现在这种情况，也还要为我担心呢、啊。毕竟是素云啊。这个苏云真是不断的给我惊喜啊！王督察，这个背影之人之所以看不到人脸，是因为苏云又一次抵抗了记忆提取器。看来还是我们安保局的手段力度不够大，折断食指、高压电视这两种刑法都没能摧毁他的意志力。苏云的意志力果然远超常人，就是不知道他这么拼命保护的人到底是谁。这还用猜吗？当然是和苏云一样，也是贩卖人口的人渣了。你这么一说，我倒是想起来了，在苏云被捕之前，还转了一大笔钱去国外，时至今日都下落不明。看来他藏起来的那个人，很有可能就是帮他转移财产的那个人。王督察分析的没错，通过之前的分析，我们已经知道苏云就是一个自私自利的人。他这种人为了私欲可以出卖任何，但能让这种人为之保护的，就一定是他的钱财。苏云，你真是可耻啊！涉及到自己的利益。就可以百般隐藏，但自己老婆和女儿的隐私你就可以随便曝光，这就是你所谓的好父亲。秦阳，你父亲没有这么龌龊，他之所以隐瞒他的身份，肯定是有他的苦衷的呀。你也真是不长记性啊！赵长河，难道你忘了苏云也欺骗过你吗？我们没有了解事情的真相，不能妄下判断。你也真是蠢。陈教授，有没有可能强制提取这段记忆？我们想要知道。那个隐藏的人到底是谁？没问题，正好苏云的意志力现在已经极度薄弱，只要调大马力就可以。不过，这会带来非常大的恐慌。将军，这些人好没有礼数啊！不仅用言语侮辱你，还想要将你曝光出来。我严重怀疑，在这几个人当中，肯定有一个间谍。赵长河刚才那句话说得很。不知全貌，不予置评。虽然我们有了相同的怀疑，但我们绝不能放下定论。那我们就这么看下去吧。如果这支神秘的部队泄露出去，你也会影响我们的计划的呀。不要对他们如此没有信心。就算是泄露，那又如何？大夏国什么时候惧怕过这些小小之辈？没错，这就是我们的国家。只要有人胆敢挑战那支神秘的部队，并将付出惨重。让我们看一看，到底是哪个不要命的，敢在我们安保局眼皮底下贩卖人口？准备好记录，我要第一时间掌握全部资料，将此人缉拿归案。这个人是谁？怎么看得这么面熟？将军，对不起，我未能够成功的保护住你的隐私。是我你的学生，我深感抱歉。怎么可能？怎么可能会是这位？他可是我们大夏国的体制啊！张远山，张老将军，大夏正北将军，实权人物，我们以为的犯罪分子，竟然是他！这怎么可能啊？张老先生一生为国为民，鞠躬尽瘁，他怎么可能参与到这种事情中来？是将军，是将军，我说的没错，云哥是冤枉的，就是将军。将军归于哥的任务啊！我认识他，孩子们就是被他接走的。他说，他说会好好照顾孩子们。我就知道
，应该没有敢卖儿童，但没有敢卖儿童啊！人家孩子也一定过上好的日子了，是，肯定是这样的。如果是将军的话，那我可以暂且相信，所以没有伤害那些孩子。各位，虽然我不应该说这话，但是你们是否忘记了一件事情？哪怕是张远山。张老将军出现在画面中，也没法解释那些孩子究竟去了哪里，是否还真的活着。我明白陈教授的意思了，张远山很有可能早就已经背叛了，暗地里贩卖人。张远山，张老将军，那可是大夏的镇本将军，高高在上的存在，他怎么可能叛国？那有什么？财帛动人心。就算是高高在上的将军，也会被金钱蒙蔽手。他就是靠着自己将军的身份来做掩护，消除所有人对他的怀疑。大家要记住，我们这里是审判厅，是伸张正义的地方。天子犯法，庶民同罪。就算是张老将军，也要接受审判。没错，就算是张老将军。如果他真的贩卖人口，我们安保局也会亲自把他送上绞刑台。王督察，我有合理的理由怀疑张远山涉嫌人口贩卖，是时候将他捉拿归案了。这群人居然敢当众挑衅将军啊！如果你们没有事情，那整个大虾都会被吃相。废话，蠢货，中，地错，蠢货，将军，要你发话，我现在就下去把他们给绑了。事情有轻重缓急，吩咐下去，将周遭的街区封锁起来。等抓住了那个间谍，另要让这帮蠢货付惨重的代价。我这就安排下去，就调用你张乾和苏宇联手打造的这个部队，务必要让他付出代价。将军是安保局的保安。这两个人是疯了吧？还想要当众的责问，成了大侠的颜面，让这些人丢了个干净。他们还没有这个资格，不用回复，就这么晾着他们。而且我怀疑，目前的局面是隐藏的那位间谍引导的结果。我到楼看看，还有什么手段？张明成。王督察，怎么样？对方告了，根本没有钱。难道张远山真的参与了人口贩卖？法官大人，我请求申请一张拘捕令，强制将张远山缉拿归案。我支持新疆，张远山绝对不能放过。苏督察，捉拿大夏国的镇国大将军，事关重大。如果处理不好的话，甚至会影响我们大夏声誉。鉴于目前的证据，我无法同意。除非有更多的人。我怀疑。张远山不仅参与了人口贩卖，还涉嫌叛国。什么？这怎么可能？张老将军为我大夏镇守国门三十年，他叛国？苏督察，你要为你自己说的话负责任。没有什么不可能的。张远山都能参与贩卖人口，当然也会叛国。物以类聚，人以群分。苏云这样的顶级罪犯，那张远山？会是什么好东西？书记员先生，我自然不会空穴来风的怀疑一位大夏的将军。我这里掌握着一份足以颠覆你们想象的可怕证据。我倒想知道这是什么证据。我也十分好奇，到底是什么证据可以颠覆我们的想象？来人，把证据抬上来。这是什么？一个保险箱也能当做证据？当然不是。不过。真正的证据就藏在这个保险箱里，只不过现在我们还无法打开它。苏督察，你不是在耍我们吧？当然不，保险箱是从苏云的藏身之处搜来的。根据我们调查，里面藏有一份能够左右大夏命运的秘密文件。左右大夏的文件到底是什么？苏督察，能够左右大夏命运的文件，这种东西怎么可能存在呀、啊？陈教授，你是一个学者。你不知道这件事情很正常，这类文件的确存在。这些文件是 S 级的文件，权限极高，在大夏只有几个将军才有资格接触，而其中一个就是我敬爱的张云山张将军。我明白了，以苏云的身份，根本就没有资格接触到这份文件，是张远山暗中将这份文件交给了苏云。陈教授分析的非常合理
。之前我也好奇，苏云怎么会拥有如此重要的文件？原来是张远善暗中勾结苏云，为此判了死刑。法官大人，身体确凿，现在可以将纪伯利拘留给我们了。还不行，目前来看，这一切只是你们的推测。眼见为实，耳听为虚，我需要看到真正的证据。没问题，那就有劳陈教授了。正好，我刚刚在苏云的记忆里找到了和张远山有关的片段。走，坐吧。这就是那份能够左右大夏命运的 S 级文件。苏云，不要忘了我们之间的交易。将军放心，我绝对没有辜负将军的心。你是我最优秀的士兵，我也相信，我不会辜负我的心。保证完成任务。这段回忆足以证明，那份能够左右大夏命运的 S 级文件，正是张远山提供给苏云的。看来你们眼中德高望重的张老将军，只不过是一个人渣，不仅贩卖粮草，还背叛了。法官大人，事到如今，必须下令抓捕张远山。大夏。从来没有逮捕过曾国将军的先例，现在不就有了吗？但是我觉得不能盲目逮捕张远山，必须要能咬死他，否则就算把他带来审判厅，他还有办法脱罪。陈教授说的话确实很有道理。张远山身为将军，肯定是一条老狐狸，而这样的人如果不能一次锤死，等他反应过来，我们将再也无法抓住他的狐狸尾巴。我也同意陈教授的想法。抓捕郑国将军确实是事关重大。如果我们没有掌握好完全的证据，那么在场的各位让他给脱罪了，我们在场的所有人会背负罪责。此事确实是我武断了，张远山岂能轻易就范？到底是什么样的证据才能让张远山认罪伏法？我感觉，仅凭这些回忆还远远不够。大家不用灰心丧气，咬死张远山的证据就摆在眼前。只要我们打开这个保险箱，拿出你们的 S 级文件，不仅可以让张远山认罪伏法，也有足够的理由将苏云做成人质。我们试过很多办法，根本就打不开保险箱。是你的方法不对。打开这个保险箱最关键的一步是苏云。说吧，保险箱密码到底是多少？说吧，保险箱密码到底是多少？保险箱里边没有利好的东西。好，我看是你嘴硬，还是你的骨头。来人，把他给我抬上去。苏达克，你明明是个好人，为什么要遭受如此折磨？别以为审判厅是个重视正义的地方，没想到是个颠倒是非黑白的地方。你们两只忠犬还真是听话呀！事到如今还在为苏云说话，证据都已经如此确凿了。明眼人都能看得出来，是苏云犯下了滔天大罪。哦，我忘了，你们两个人是瞎子。云哥，最后我问你，保险箱密码是多少？你要的东西，我在保险箱里。你少自欺欺人。要是文件不在保险箱内，你又为什么不敢把密码告诉我？说不出来了吧？依我看，你是害怕心虚。你越是这样，越是证明这份文件就在保险箱。来人，把素云的四肢挑断！将军，看来我们还是低估了安保局的人呐。没有想到，居然连这份 S 级的文件他们都能挖出来。毕竟是受过专业训练的，蠢是蠢了点，但你专业技能还是有的。将军，苏云不会承受不了折磨，把保险箱的密码说出来吧。如果这份文件真的在保险箱里，后果可不堪设想啊！这个不用担心，我当初之所以选择把文件交给苏云，就是因为他有超乎常人的意志力，就算受到再严酷的刑罚，他也不会泄露组织的秘密。他是最合适的人选。可是，即便苏云他没有说出来，这些人他还有别的渠道能找到这份密码，一线依旧没有解除啊！来，不必多虑，我
我们要相信苏玉明，相信我们的护国英雄，他是绝对不会泄密的。我了解苏云，他的意志力十分强大，余威的用心不仅逼不出密码，相反的还有可能引起他的逆反心。陈教授，有没有可能定位苏云的记忆，找到密码？如果仅仅是一串密码，难度可能会有些大，因为人的记忆毕竟是最复杂的系统。但是如果你们能够配合的话，倒是可以办。配合陈教授本就是我们的义务，无论任何事情，我们会全力配合。我不管你们使用任何办法，只要能够让苏云内心产生强烈的痛苦，我就可以找到那串密码。可是苏云这个人冷酷无情，就连断指和电击也就只能勉强削弱他的意志力。要想让他内心极度痛苦，就算是杀了蓝翔和赵长河，恐怕也办不到啊。要这样的话，我也就没有办法。记忆提取器呢，毕竟刚刚研发出来，还有很多地方都没有完善，实在不行，那只有延后审判了。绝对不能延后！今天必须让苏云接受死刑。我倒要看看，为亲生女儿挑断手脚，你到底会不会动？秦月来人，动手！我想的就是，我来。秦雅，你非得跟人渣，你值得吗？苏督察，你这是何苦啊？必须得收了亲生父亲。毕竟是亲生女儿啊，就算再怎么恨自己的父亲，也不忍心用刀去对付他。今天是我耽误了大家的审判，我愿意承担全部的责任。没有人会向你问责，你只是做了一个女儿该做的事情。苏督察，你刚才的行为起作用了，苏云的内心产生了极大的痛苦。怎么会因为我痛苦？人会说谎，一切不会骗人。终于可以把苏云的内心呈现了，太好了，终于可以拿到证据了。好了，诸位，我找到大黑袍写下的密码了，投放到大屏幕上。不是你生日吗？怎么可能？怎么可能？我们找了那么久，居然是我的生日！居然用自己女儿的生日来保存最重要的东西？难道我们都误会？大家千万不要被苏云所迷惑，这些都是苏云的手段。没听说过吗？最危险的地方就是最安全的地方。王督察，你的意思是？这还不够明显吗？苏云他就是利用了我们的心理误区。他欺骗了我们，秦雅，他根本不爱你，他又一次的利用了你，利用我。秦雅，你别忘了，他涉嫌绑架你。这个苏云实在是太狡猾了，苏督察差一点又上他的当。所以，我们必须让这些罪犯付出代价。现在，我们就打开保险箱。怎么会这样？没想到苏云密室隐藏的是这个，这里面没有文件。我果然没有看错他，这个苏云确实有两把刷子，就连我都被他骗过去了。吓死我了！我还以为事关我大侠命运的文件会暴露出来，还好还好，虚惊一场。现在看来，这场戏确实是越来越热闹喽。青雅，这怎么了？没想到苏云一直苦苦隐藏的竟然是自己女儿的照片。再回想起之前的画面，苏云确实没有做过伤害女儿的事情。我以为这些照片早就收掉了。秦雅说过，他最遗憾的事情就是当初没留下过一张童年的照片。这不是照片，这是我最幸福的回忆。王督察、苏督察，你们不会是心软了吧？难道你们就没有觉察？
。苏云志在录这些照片，毁消视听，从而让我们忘掉那份 S 级文件的存在。苏云，你可真恶毒，又一次利用了自己的亲生女儿。苏云，你为什么要一次又一次伤害我？秦雅，你误会了，我没有利用你。那些照片我一直等着。还想狡辩？你说没有利用秦雅。好，那为什么不告诉我们保险箱里面有什么，让我们反复的猜？王远，你不要为难云哥了。他已经说了很多次了，保险箱里的东西不是你们想要的，你们怎么就不信呢？赵长河，你不要颠倒黑白。如果苏影不是为了混淆视听转移我们的注意力，他为什么要隐藏保险箱的密码？因为那些照片是我最宝贵的东西，我不想让任何人知道。你胡说！你就是在利用我，你在利用我对你的亲情，我真是瞎了眼。秦雅，你闭嘴！我不会再相信你了。那份 S 级的文件是张远山认罪伏法的重要证据，保险箱里没有。那苏影，我问你，文件到底在哪？那份文件我藏在很隐蔽的地方，不用你们操心。不用我们操心，还敢顶嘴？来人，打断他的双腿！王远，住手！云哥不告诉你们是为你们好啊！王远，你身为警察，你应该知道 S 级文件多么的重要，万一暴露了，你们将背负罪责的呀！简直可笑！我身为安保级高级督察，我会不知道这些事情，还轮得着你一个阶下囚来恐吓？我们找文件是为了大夏铲除毒瘤，至于我背负什么罪，还轮不着你来管。你有没有想过，万一张老将军他没有犯罪呢？万一刚才播放的画面那只是其中的一段呢？如果真相不是这样呢？你是在质疑我的判断，又或者你觉得审判庭的人都很傻，是吗？还是你觉得你赵长河可以凌驾在大夏的法律之上，随意的决定一个人是否犯罪，是吗？赵长河，你是不想活了吗？你不要给我扣帽子！我告诉你，我可是大夏的君臣，忠诚是刻在我骨子里的。忠诚？你的忠诚是颠倒黑白？你的忠诚是袒护一个叛国贼？你的忠诚太廉价了！我，我，我什么？就你这样，你敢在审判庭上撒野？把赵长河抓下去，打断手脚！够了，不要再为我伤害任何人。那你赶紧说，文件在哪儿？我可以告诉你。但请先送我去刑场，在我死前，我会说出文件在哪。你还想骗我？我没有骗你。你打什么算盘？我不知道吗？这次我不会让你得逞。行行，你们想干什么？放开我！放开我！长河，长河，你们放开他！不要再打他了，长河，不要再打了。长河，疼吗？不疼，云哥。这烦人的苍蝇终于消失了，耳根子也清净了。陈教授，可能又麻烦你了。这份文件是逮捕张远山的重要证据。既然保险箱里没有，那就只能从苏影的记忆里下手。王督察客气了，配合你们的工作，本就是我的职责。王姐，你不配穿你身上这身衣服。我真应该割了你的舌头。拿刀来，王远。敢不敢跟我低头？将军没有叛国，都云哥，没有拐卖儿童，你敢不敢？你用激将法对我没用的。我身为高级督察，犯不着跟你这种身份的人一般见识。你不就是个懦夫？你不敢？你以为你穿这身衣服就能掩盖你是一条狗吗？哎，敢骂我？好、哦，你拿什么攻击？就躲我当时。这个赵长河是不是刚才打把脑袋打坏了？好端端的，为什么要把自己的命放到赌桌上呢？说不定又是他和苏云的计谋。不能小看这个人，等审查结束后，一定要好好查查他的案子。长河，不愧是我亲自带出来的兵啊！虽然鲁莽，但也确实够准。可是，将军，你会不会太莽撞了？毕竟赵长河身上还有任务在身呢。你呀、啊，就是太理智了。长河虽然鲁莽，他并不傻，他绝不会拿自己的命去赌的。是我草率了。好、啊，我可以跟你赌，但是我的命不会放在那个赌桌上面，用我的命很值钱的。我不要你的命，我只希望
，我赢了之后，你那个将军给云哥道歉，承认你的偏执和狭隘。<笑>喂，你在说什么？我一个高级督察跟一个罪犯道歉，长河，你知不知道你在说什么？你不敢，我不敢，我是怕你说的太难看。陈教授，我怕回忆，我倒是要看看他哪来的自信。给我点时间，很快就可以开始实验了。赵长河，虽然你多次扰乱审判庭的秩序，但罪不至死，我可以最后给你一个机会。你放弃赌约，离开这里，我们安保局可以进补救。没错。你有自己的人生，没必要为了他赌上自己的性命。他连自己的亲生女儿都能利用，更何况你一个外人。赵长河，你还不赶快谢谢王督察和苏督察？他们愿意给你这个机会，是你的荣幸。你可别不识好歹，别到了最后真下不来台，再哭着求饶。我觉得这个事情没必要较真，本身就是你有错在先，何必把事情弄得这么僵呢？对你没有任何好处。我绝对不会输的。云哥是我最好的兄弟。蒋介是我最敬重的人，他们不会犯罪。如果我今天死在这儿，不要后悔。你这是何苦啊？咎由自取，等死。我已经准备好了，可以开始了。开始吧，先播放苏云图画像美华的合影，我让你彻底死心。嗯、苏云，觉得老婆被我睡了。自己不甘心，找我来算账了。我他妈跟你说话呢！给我起来！他妈还没找你算账呢！别误会了，我这次过来是来投靠你的。投靠？<笑>哎，来来来来来，老子倒想看看一个窝囊废，你他妈有什么资格来投靠我？我做过雇佣军，精通各种格斗技巧，需要我？好，欢迎加入血压。赵长河，这就是你要的真相，这就是你心的苏云。不是这样的，满意吗？我还以为这个人是个好人呢，没想到可肯定有他的苦衷。苦衷？你所说的苦衷，就是主动给睡了自己老婆的人当狗？赵长河，你得认清事实。如果你认输，我可以放你。我不认输。继续播放。既然这样，那你别怪了，送你一大家快看。张远山出现了，大家快看，张远山出现了。张远山，身为国家将军，居然投靠向北河，真可耻。我倒要看看这两个人还有什么不可告人的交易。将军，我已经成功接近线。辛苦你了，苏云。这是一份卧底的资料，你仔细填写，把它秘密的封存起来，直到你任务完成的那天。哎，苏云，组织内部肯定有些少的间谍。为了保证任务成功，我拒绝提前我的资料。可是苏云，你要想清楚，如果没有这份资料，如果哪天我万一发生了意外，你将一辈子都背负罪名，永远都无法洗清你的冤孽。为了大夏，我甘愿付出。为了大夏，我甘愿付出。赵长河说的没错，<笑>苏云没有加入血手组织，也没有当向北河的走狗，他是我大夏的英雄。是一个伟大的卧底，他是我大夏的英雄，是一个伟大的卧底。不可能，苏云明明就是一个自私自利的人，他怎么可能为了国家牺牲自己？肯定是回忆出了问题。没错，肯定是记忆出现了问题。陈教授，仔细检查一下仪器。苏督察，我向你保证，仪器没有问题。刚才那段记忆的确是真的，真是。这么荒谬的事情，怎么可能是真相？你们看见了吗？啊，看见了吗？云哥没有犯罪，他没有犯罪，他在执行任务。哈哈哈！我赢了，我赢了！你快道歉，道歉呐、啊！啊，赵长河，你怕不是忘了，苏云可是和张远山一起贩卖人，你怎么能够保证他让苏云卧底血手，不是为了他们方便进行犯罪？大家都知道，苏云是一个极端自私的人，他怎么可能放弃填写卧底资料？不会真的有人以为他会牺牲自己？什么意思？我的意思很简单，继续播放回忆，好让大家看清楚苏云的真实面目，免得有些人拎不清楚自己
。好了，他在这个地上，谁要再哭，我的腿打断。心到了，没错，这些孩子都是我们从各个村里偷来的，一个个健康的，精品的学。你看，你看，满意，干得不错。咱们之前和学手交易地点换过，我记得不对。安保局那边查得很严，换个地方安全一点。好了，把货都带上来。这些孩子，是的，你没有看错，这些孩子即将被苏云卖到公海，挖空器官，做成血奴，售卖到世界各地，赚取非法收益。看到了吗，赵长河？这就是真实的苏云，他不是你口中的英雄，他是一个双手沾满血的废物。张远山派他加入血手，为的就是为了实现他罪恶的计划。王督察果然明察秋毫，一言推断得如此准确。张远山还真是一个老狐狸，若不是我们能够记忆回溯，还真不知道这些事情的背后都有他在推波助澜。但是他现在已经藏不住。我们已经抓住了他的狐狸尾巴，苏云和张远山必须一起死。只是可惜呀、啊，这么明显的线索摆在面前，却有人要装瞎子，真是愚蠢，愚蠢至极呀、啊！赵长河，我知道你心有不甘，但这就是事实。你没必要为了他们牺牲自己的性命，也该学会死心了。苏督察真是宅心仁厚啊，都到现在了，还不忘给赵长河一个机会。赌注还没结束，我相信他们。还冥顽不灵，那这屏幕里播放的画面是什么意思？苏云绑架这些孩子，是为了教他们？我不知道，你真够蠢，被别人卖了还替别人数钱。今天你的命要输，你放心，如果我输了，我会自行了断的。那你下刀的时候可要利索一点，别见得这里到处都是血。到时候还得麻烦别人打死，这就不劳您操心了。那样最好，别到时候吓得跪地求饶。我是个军人，我想你是个懦夫。张口一个军人，闭口一个军人，你可别给我们大夏的军队抹黑了。我们大夏的士兵什么时候像你这样黑白不分了？大家快看，苏军杀人了！杀人！我杀人！我杀人！我是来救你的。快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！别说，还真的让我们王督察猜中了。苏云确实救了那些孩子，但他。没有打着卧底的旗号去犯罪，反而救了那些孩子。王督察，你这脸傻得疼不疼？我就说云哥没有犯罪，他救了这些孩子。身为书记员，你连基本的判断力都没有。你真的觉得苏云是来救这些孩子的吗？你是在说什么？我的意思很简单，他从一开始就没有打算救人，他救这些孩子是为了和张远山完成交易。什么？没错。还记得我们之前的回忆吗？苏云从村子里带走了孤儿，将这些孤儿卖给张远山，现在也是一样。至于他为什么跟那些孤儿说是来救他们的，想必也是为了稳定他们的情绪。胡说八道！云哥不是这样的人，说到做到。赵长河，看来你还是不死心。不过没关系，陈教授，继续播放，我让他亲眼见证苏云和张远山的对峙。前方军事基地，请马上离开，否则我们将会开枪。兄弟们，是我，苏云。原来是云哥呀，将军在吗？苏云，你们俩我回避一下，我跟苏云有重要的事情要谈。将军，这批小孩是我刚从血手那边抢过来的，质量什么的都十分不错。苏云，这件事情你办得不错，趁他们还没有回来，你赶紧把人送走，别耽误了时间。这钱你拿好了，谢谢将军。赵长河，苏云救那些孩子，确实是为了完成和张远山的交易。你还有什么可以狡辩的？我无话可说
。那好，你自己了结。你自己了解，人都不说。捅啊，捅下去！怎么，是不是不敢呢？说的那么厉害，到头来你不还是怂包一个吗？长河，不要这样，为了我，不值得。林哥，我的命是你从死人堆里救出来的。长河，早该还给你。如果你真的叛国的话，我愿意跟你一起去死。你有你的任务，你不能在这儿地上呢，张哥。云哥，<笑>我最幸运的大哥，我最敬重的将军，你们都叛国了，<笑>我拿什么效力？你这是何苦？你告诉我，我，张哥，张元山，张将军，他并没有背叛祖国。云哥，你说什么？张元山，张将军，他并没有背叛祖国。雪哥，你说什么？将军没有叛国啊？你说的是真的吗？雪哥，张将军从来没有做过任何对不起百姓的事，更没有参与贩卖儿童。那些钱是用来给孩子们买物资。我就知道，我恨死，但不能让将军蒙羞，更不能让长河遭到如此的受害。我就知道他没有叛国，雪哥。我相信你，云哥，我相信你。苏云，这里是审判庭，你请讲出证据。张远山背叛祖国，贩卖人口，证据确凿，你凭什么为他犯案？真相不是你们想象的那样。将军没有做过任何对不起黎民百姓的事，罪大恶极的是我，是我。我对不起祖国，对不起百姓，我认可自己所有的罪行，让我去死吧。既然你认罪，一个罪人的话。有多少可信度？没错，要我说，苏云和张远山之间肯定还酝酿着什么别的不为人知的阴谋。他怕我们继续查下去，会将这个阴谋暴露出来。阴谋？你什么意思？经过我刚才的观察，我严重怀疑苏云和张远山想要颠覆大夏。密谋颠覆大夏，宋督察。这种话可不能乱说。如果没有足够的证据，我们都要为此付出代价。宋督察不要紧张，我当然不会轻缺来做。诸位，还记得我们准备启动记忆提取器时，苏云的反应吗？没错，他开始不顾一切的求死。明明之前接受审判的时候，他那么平静，但就在我们准备提取记忆的时候，他却疯狂的求死。大家认为这正常吗？这当然不正常了。不过我的猜测是。苏云当时一心求死，应该是担心他的记忆一旦曝光后，承受更大的惩罚。如果没有张远山的出现，我认为王督察的分析非常有道理。但事情的转折就出现在张远山出现之后。我想起来了，有关张远山的记忆，苏云都表现出了强烈的抗拒。没错，更重要的一点，刚才苏云亲口说张远山是清白的。那么我想试问一下，如果张远山是清白的，他为什么要抗拒回忆呢？大家不要忘了，苏云是一个自私自利的人。我懂了，一个自私自利的人，一个可以为了自己的利益出卖任何人，他却拼命想要保护张远山。张远山的身上一定有着可怕的秘密。在结合之前的回忆，张远山曾将 S 级的文件交给苏云。真相水落石出，苏云和张远山想要乱国，乱国等同于死罪。必须做成人质，关在大夏国门，以儆效尤。等待审判结束，我会亲自逮捕张远山，为其奉刑。你胡说八道！证据呢？证据？有些事情不需要证据，尤其是事关大夏命运，宁可错杀，绝不放过。你闭嘴！不要随便给人扣帽子。你一个连兵都没有当过的人，你们怎么会算计他呢？啊！赵长河，你想要证据是吗？好，那我便给你一个证据。沈教授，继续播放回忆。我要让他看看苏云和张远山之间的丑恶。还有，刚才的赌局并没有结束。如果你赢了，我和王督察一起跟你谢罪；但如果你输了，立马死在我面前。我答应你。
他就只能靠自己。这儿啊，这儿以后就是你们的家了。别害怕，在这个地方没有人敢欺负你。云大哥，云大哥，云大哥，你又给我们带好吃的来了。哎呀，这才多久没见，长这么高了。嗯，怎么样，生活满不满意？训练辛不辛苦？不辛苦，一点都不辛苦。在这里有吃有喝，还有很多好朋友，比我们的村子里要好多了。好，那就好，大家一定要好好训练。千万不要偷懒，你们日后可是背负着守护苍生的使命。谁要是偷懒了，到时候就会有无辜的同胞丧命，知不知道？训练去吧！哎，你们几个也跟着。是。子曰啊，将军，你这个方法确实不错，既方便了你潜入学手，又培养出了一批尖兵。我以前也是孤儿，我看着他们，总能想起自己。我这辈子啊，做过最正确的事情，就是招你入潜。重点培养，真的太感人了。苏云不但没有卖掉那些孩子，反而让那些孩子过上了更好的生活，真的太感人了，真的太感人了。我就知道苏大哥不会辜负我的信任。他那么善良的人，怎么会忍心看着这些孩子被智臣血奴？王督察、宋督察，看来你们的推断出现了问题。王远山不但没有贩卖人口，更没有叛国。书记员说的对，这一切的推断都是无稽之谈。将军容马也，差点毁在你们手上。不可能，我的推断不可能出错，一定是，一定是回忆出了问题，一定是他。陈教授已经说过了。他的机器是不会出现问题。宋先生，我不知道你为什么要横插一脚进来。现在这种局面，只能说是你咎由自取。云哥，我们赢了。王远，给将军，给云哥道歉。我王远行得端，坐得正，有什么输不起的？我也是，不就是道歉吗？苏云，我向王督察，等一下。情况有些不对劲呐、啊！这些孤儿为什么没有部队的编号？我大夏的正规军可都是有编号的。我大夏的正规军可都是有编号的。没错，我确实没有见过部队的编号，而且很不符合常理。我从来没有听说过有哪一支部队是全部由孤儿组成的。一支没有编号且从来没有听说过的部队。也就是说，这些孤儿很有可能是张远山的私人部队，他背着大夏打造的独立武装。大夏律法规定，任何人不得拥有私人武装。差点又让苏云给骗了。苏云，我还真是低估了你啊！要不是陈教授提醒我，真让你得逞了。谁告诉你们每一次部队都必须有番号？这些孤儿隶属的是一支独立于系统之外的特种部队，执行的是非常危险的任务。如果让世人知道他们的存在，对于他们来说才是最不负责任的行为。嗯，大家都听到了吗？苏云还在撒谎，还特种部队，还最危险的任务。我身为安保局高级督察，会有我不知道的事情吗？要我说，不如现在就把苏云制成人质，省得他在这里撒谎。这群蠢货！用“蠢”这个字都是在夸他们了。苏云把话已经说到这个份上，他们还是不相信。哎呀，可怜将军您的一世英名啊，全被他们给糟蹋了。我觉着不是他们蠢，而是有人在暗中捣鼓。那个间谍把自己隐藏起来，引导着所有人的目光。这个人目的到底是什么呀？我猜想，他们一开始的目的就是要找到那份 S 级的文件，得到那个能左右我大夏命运的。但可惜，那份 S 级的文件
并不在我的心胸。于是，这个间谍他就转移了目标，把所有的疑点都抛向了您，想把将军您拉下马。毕竟您在大夏百姓的声誉中声誉极高，如果您倒下了，嘿嘿，那整个大夏都会迎来一场前所未有的信任危机啊！刘秘书，你成长的很快，推断的也十分准确。没错，嗯、这位携手的孤狼就是要把我搞臭，最好是把我搞倒。这样一来，他们不仅可以复仇，还可以利用这次机会再次崛起。对了，罗秘书，既然你分析的这么准确，不如你来猜一猜，楼下的这些人当中，究竟谁才是携手的间谍呀？我不太确定。不过有两个人嫌疑最大，一个是王源，一个是宋爷。在整个审判过程中，只有这两个人最为活跃。而且李四还污蔑您是是叛乱。嗯，没错，你分析的很有道理。如果单从表面现象来看，确实是这两个人的嫌疑最大。那将军，您觉得会是谁呢？我倒是觉着，这楼下的每一个人，个个都像是携手的间谍。不，不仅是楼下。就连我们这里也有可能存在着携手的间谍，你说是吧，刘秘书？嗯，将军，你你可千万别吓我呀！我跟着您二十年，当你秘书了，我不逗你了，傻小子！哎呀，是不把我给吓死了？哎，玩笑归玩笑，不过我要提醒你的是，要时刻保持警惕。这间谍很可能不止一个人，而且也不会只存在于一个地方。将军，您的意思，这间谍，我们四人中的二吧？携手他就是一群疯子，你要记住在警卫团学到的东西。老夫的这条命，现在可都交到你的手里了。将军，您放心。我就算是死，也要保护你。给外面的小伙子们发一条消息，就说他们的云哥就要被人做成人质了。将军，不是说秘密行动吗？只要我们两个不出面，就算是秘密行动。我倒要看看那只老狐狸到底有什么对策。来人，将苏云做成人质。各位。这位就是我们安保局最优秀的执法人员，他的刀法十分出众，可以挖掉苏云所有的器官，同时又保证他不会那么快死。苏云，人质刑罚比死痛苦一万倍，我再给你个机会，只要你说出那支部队的下落，承认错误。秦阳，我说的都是真的。行行，先把苏云的双眼给我挖掉。苏云，你说呀。你说呀！来人，先把苏云的双眼给我挖掉！苏云，你是不是疯了？你可已经说了，那些孩子隶属于神秘部队，你为什么要咄咄逼人呢？苏云的谎言不会再有人相信。那些孤儿分明就是张远山、密谋叛国、私人武装。你可没有撒谎，他从进入审判厅开始，一句谎话没有啊！就让你们不要打开保险箱，你们不相信，他说那些孩子没有被拐卖，你们还是不相信。我看你们根本就没打算放过他。赵长河，你要明白一件事情：现在接受审判的是苏云，犯下弥天大罪的人也是苏云，而不是我和王督察。我们可以选择相信，自然也可以选择不信。还愣着干什么？东西。你们是谁？这里是审判厅，闲杂人等，速速离开！我们是大夏护国军，在大夏境内，任何地方我们都能去。简直胡扯！我们大夏根本就没有你们这号军团。
，我也从来没有听说过你们这个部队的名字。你说对吧，王督察？我也从来没有听说过，还有他们这样一支部队。他们该不会是苏云请来的群演吧？嗯，不排除这种可能。北京，会议即将结束。苏云如果想要翻，现在就是绝佳的时机。这群演也不太正规啊！这衣服一看就不正规，这枪也假的不能再假了。呀，还挺结实。说吧，苏云给你们多少钱？把你的赃物拿开！拽什么拽？一群臭群演！我没让人把你们抓起来，已经是我对你们的仁慈了。苏云给你们多少钱？我双倍给你。别拿钱侮辱我们！不要用钱侮辱你们，我没听错吧？你们一群臭巡演，敢这么和我说话？信不信我以扰乱审判厅秩序的名义，将你们全部抓起来？王督察，你说说看，无关人党扰乱审判厅，该当如何处置？那当然是当众处以鞭刑，然后打入大牢，羁押七天，按损失给予相应的处罚。听见没有？还不赶紧滚！云哥，当年您收留我们的时候。我们就发誓，从此以后不会让任何人欺负你。您说，在这儿谁敢欺负你，我就断他四肢。这里没你们的事，也没有自己的任务，你当我了。我们可以牺牲，可以战死沙场，但我绝对不允许这一群蠢货这样羞辱你。谁给你的勇气，敢侮辱安保局高级督察，按大夏律法，理应鞭刑五职。谋反，就是谋反。他们不是群演，他们是张远山密谋叛国的贼党。王督察，赶紧给他们抓起来！快抓起来！来人，把这些人给我抓起来！押入大牢，然后我要一个一个亲自审。睁大你的狗眼，好好看看这上面写的什么。大夏特批护国军，还有四匪将军的手印。啊，你们真是护国军。你们真是护国军，不可能！我身为安保局高级督察，我怎么从来没有听说过有什么护国军？这个证件不会是假的吧？博远，你们安保局的总负责人都没资格接触我们，你也不掂量一下你自己的身份，你配吗？至于这证件是真是假，不是你们有资格评判的。我们护国军暗中守卫大夏，也不是你们有资格评判的。此事我会亲自禀告，不要麻烦了。我能直接联系你们总检察长，这怎么可能？井底之蛙不知道天有多高，就敢妄自揣测，简直胡闹！王源，你这个无知的蠢货，你把我们安保局的脸就丢干净了！这高级督察的职位已经不适合你了，撤职处理。声音倒装的挺像，嗯，居然敢冒充警察长！你，你这个蠢货，我不想听你废话，等死吧你！你想干什么？王远，你涉嫌污蔑大夏将军张远山，我们将依法逮捕你。王远，你涉嫌污蔑大夏将军张远山，我们将依法逮捕你。你们没有资格逮捕我。身为安保局高级督察，只有总检察长才能定我的罪。王远，你现在已经不是督察了。检察官的最新命令，将你的一切职务全部割除。刚才真的是检察长。对不住了。我们也是奉命行事，扣起来！放开我！放开我！你们犯罪的是苏云，抓我干什么？是苏云！再敢污蔑云哥，我断你四肢！我没有污蔑他，他的罪都写在罪状上的，我没有污蔑他！你放屁！云哥他是好人，他根本就没有犯罪，这些罪名都是你们强行安给他的，可是他认了，他自己认的罪，他自己认的，不可能，是你们，是你们诬陷他。川河，够了，王远说的没错，我的罪行我都承认。孩子们，让我安静的离开。云哥，我尊重你的任何选择，我也不会为您翻案，但我绝对不允许这群蠢货在这欺辱您。是啊，云哥，我们从小都是您养大的孩子，就让我们为你付出一下吧。兄弟们。把姓陈的和姓宋的给我抓起来！哎，你们抓我干什么？不要抓我呀！你们没有这个权利。
你和王远相涉嫌侮辱张远山将军，严重有损我大夏的颜面，按照律法，罪同叛国。胡说！你们有什么证据证明这一切？你们这是诬陷！我要见我律师。宋先生，你大概是忘了，我们这里可都是监控，你休想逃脱！你，你什么你？你再敢多说一句，小心罪加一等！我就是一科研人员，你们抓我干什么？姓陈的。我们手里可有你不少的资料，以科学实验为由，暗中虐杀无辜百姓，你以为逃得掉？不能乱说呀！这都是莫须有的罪名，我的实验一直都是在允许的范围内啊！我们护国军抓人，不需要听任何人废话。杨天有眼，大快人心！这群坏人，你们全是坏人！天道自有公义，是不是忘了？这里还有一位苏督察，难道一切都错了吗？我到底都做了什么呀？你背信不坏，只是一直被人欺骗，才被误会。快，金阳。你不要再相信他了，他是骗你的。当年就是他们卖了你，金阳，不要信他。金阳，当年就是他们卖了你，不要信他。苏云，我承认你是个英雄，但这并不代表我会原谅你。你对我的伤害无法弥今天这一切也都是以牺牲我为代价换来的，不是吗？给你一个幸福的童年，我知道这些伤痕无法弥补，爸爸一直都在想办法弥补你。努力，你的努力就是亲手把我送给别人。如果不是后来我被人救了，我早就被夏美荷杀死了。真相不是这，那真相是什么？你证明给我看。不行，云哥，绝对不行！我们刚调查过，这台记忆体是血栓损害脑细胞为大家运行的。若是再提取下去，云哥，你会脑死亡的。死？脑<笑>死亡也不是什么严重的事情。最好的结果，成植物人；最坏的结果，就是死。死，陈教授，你之前可不是这么说的，你骗我。宋督察，你太蠢了，这种东西怎么会是无害的？为了完成实验，就必须有人牺牲。闭嘴！为了完成我的实验，我愿意放弃一切，而这一切都要感谢你们。为我提供了一位意志力如此强大的实验品，你这个疯子，杀了我呀！动手啊！云<笑>哥，身体已经扛不住了，不能再进行实验了。云哥，成何？金阳，我没有给你一个幸福的童年，只能用这种愚蠢的方式弥补你。我死以后，你就是抓了国际顶尖罪犯的高级督察，我也就安心了。难道你是故意被我抓住的？这些证据也是你故意泄露的？秦瑶，再见。不要苏清雅，上回让你侥幸逃了，相爷我对你是日思夜想了。像你这种货色，十年都难遇到一回。求求你不要伤害我！不伤害你，那我让苏清把你抓过来干什么呀？难道是好吃好喝供着你？你们抓我干什么？干什么
，那自然是挖到你的心肝脾肺肾了，再抠到你的眼珠子，把你做成人质卖到公海上去。<笑>哎呀，像你这种货色，自然会有人抢着买的。<笑>你是谁？有意思。求求你，救我！放心，一会儿有人来救你。玉哥，玉哥。我真蠢，我真敢死、啊！云哥，你怎么这么傻呀？云哥，我应该早点成事。我说抓向北河，这么这么轻松？当年花了这么多人力物力，都没能抓到他，结果在安保局门口抓，原来这一切都是慕云做的，是我眼瞎，是我眼瞎！啊，云哥，云哥，云哥，云哥。没死，没死，不就证明我的实验成功了？我成功了，我终于成功了！爸，你还记得十八岁那年什么是雨？我记得，那是一把雨伞，我以为是神农梅给我的，我一直带在身上。还是记忘记，就在这里。重要东西给我了，答应我，一定要好好保护。我会的。法官大人，是时候送我去刑场。不，不要！法官大人，我要撤销对苏云的一切控诉。青云，我到达一丈时日不多，这是我最后的心愿。苏云，你这种情况。我无法裁决呀、啊，除非你把那份 S 级文件拿给我，我来辨别真伪，否则无法审判呢、啊。慢着，老狐狸，你的狐狸尾巴终于露出来了。狐狸，这狐狸尾巴终于露出来了。张老将军怎么来到了现场？难道说法官也触犯了法律？不要做没有证据的猜测。我一向兢兢业业，才能大下俯冲。兢兢业业，你怕是一直兢兢业业的窃取我大夏的机密，从而暗中支持携手吧，法官大人。身为大夏的将军，不要乱说话。我乱说，从一开始我就一直在二楼暗中观察。你隐藏的很好啊，你看似秉公执法，却一直在暗中操作着整个审判。别再演下去了，老狐狸，你今天肯定是走不了了。你什么时候能发现他？呵呵。正所谓，当局者迷，旁观者清。我在二楼一直都看得很清楚，你的每一次开口，都在引导着整个审判的走向。无论是寻找那份神秘的文件，还是拉我下水，都是由你在暗中操纵的。什么？我们一直被操控？不然呢？你两个狂妄自大的蠢货，若不是你们足够愚蠢，这个老狐狸也不至于隐藏这么久。没想到法官就是血手组织的间谍，幸亏发现的早，不然事情就大了。你这个畜生，苏云，你很好，我会永远记住你的。要是没有你，我们血手也不会覆灭的。没想到。血手还有残党
我们的实力，不是你们能够想象的。是，我承认我败了。我们血手没有败。<笑>你给我听好了，无论你们有多少人，无论你们的根有多深，我都会把你们挖出来，一一铲除。<笑>就给你们，还有什么我？我们呢？<笑>这可都是你最爱吃的三分酸了，快尝尝女儿的手艺。爸，好吃吗？快，谢谢。哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！多加欢乐。好温馨呢啊！苏云，青雅，我来是要代表组织上宣布一项重大决定。苏云，我的有功荣获特等功勋，特委任为安保局中检察长。多谢将军，老苏，你不用担心自己的秘密。我们已经为你找到了最好的医生，我必要将你医好。这么多年来，让你受苦了。